Eccoci qua ragazzi, finalmente torno in un posto a me magico, un posto che mi suscita tante emozioni perché qui ho conosciuto tanti carpisti del mio paese che hanno iniziato a cimentarsi nel pescare appunto con questa tecnica proprio qui, proprio in questo lago, un lago davvero difficile, un lago che necessita di silenzio, un lago che bisogna mettere testa in tutto ciò che si fa. Ho contattato il mio carissimo amico Giacomo Cavalieri, nonché membro del team della Truit, per farci questa sessione di due giorni, con una pasturazione preventiva effettuata già da me in precedenza e abbiamo visto già del movimento dal primo giorno. Durante la prima notte ero in tenda, ero stanco tantissimo perché avevo già lavorato al mattino presto e quindi avevamo montato tutto, avevamo preparato tutte quante le cose e allora mi ero messo tranquillo sotto le mie coperte con la mia stufetta e mi stavo godendo proprio il momento. A un certo punto un po' il, la stanchezza ha prevalso e mi ha fatto addormentare tempo pochi minuti che ero in pieno sonno ho sentito il mio sensore che urlava proprio non ho fatto in tempo nemmeno a mettermi, a mettermi le scarpe che sono uscito fuori direttamente a prendere quel pesce e quando l'ho visto è stata davvero un'emozione unica mezzo del mattino, una partenza impressionante sulla canna, siamo riusciti a fare questo pesce fantastico che chiaramente è stato frutto di una, di una collaborazione tra me e Giacomo che ci siamo sentiti telefonicamente e abbiamo deciso di venire in questa cava di campagna a noi molto cara visto che da quando eravamo piccoli che ci pescavamo. Speriamo che ne usciranno ancora, intanto vi mostriamo questa bellissima carpa fatta questa notte.
nuestra vida. Abbiamo scelto appunto tre tipologie questa volta, che sono KPL, Enjoy e Holy Spice. Abbiamo utilizzato un mix di boilers, partendo da più quantitativo, da 20 mm di Holy Spice, da inserire all'interno del nostro secchio, una manciata di boilers dell'Enjoy e una manciata di boilers del KPL. Sicuramente nel momento in cui comunque andremo a, a preparare la nostra miscela non è male anche spezzare qualche boiler all'interno del nostro mix di palline per aumentare il potere attrattivo sia da 20 mm che da 24 mm. La quantità per una parte una porzione di lago da non interessata è mediamente questa quindi diciamo intorno al mezzo chilo di esche le fionderemo con la, la nostra fionda cercando di creare un ampio raggio un po' sulla destra un po' al centro prettamente questa pasturazione così è in questo momento con questo quantitativo è fatta nella parte sul sottosponda proprio e ci arriviamo meglio con la fionda per il semplice fatto che comunque riusciamo a calibrarla un po' meglio anche perché a mano rischieremo anche di prendere qualche pianta adesso con il restante quantitativo che vi ho fatto prima mi alzerò e fionderò le esche al centro lago in determinati punti dove già in precedenza avevamo pasturato. Durante la seconda notte purtroppo non abbiamo fatto pesci, né io né Giacomo. Effettivamente è stato un po' come avere l'amaro in bocca, però d'altronde fa parte del gioco. Allora al mattino, nel momento in cui stavamo prendendo un caffè, parlavamo del più e del meno per cercare di capire quali fossero stati gli sbagli o perché i pesci non entravano a guadino. Ad un certo punto il sensore di Giacomo però inizia a squillare come un pazzo e abbiamo visto un altro bellissimo pesce
fatto il secondo strike Giacomo ha catturato questo fantastico pesce caduto sulla, su una bolias del 20 mm of fish siamo contenti e complimenti a Giacomo per lo scappotto <ride> per lo scappotto <ride> Concludiamo portando a casa dei bei risultati, dei bei pesci e io appunto sono contentissimo di aver fatto suonare le mie canne ancora una volta in questo lago, ma soprattutto la cosa più bella che, che ho visto è stata l'amicizia e la grande collaborazione insieme a Giacomo, anche perché nelle settimane precedenti c'è stato tanto da fare soprattutto nel discorso di pasturazione, di avvistamento dei pesci e quindi abbiamo capito davvero che il gioco di squadra con le persone giuste porta dei grandi risultati.